Last year, there were 12.5 million tourists on the Spanish island of Mallorca. 12.5 million, more than ever before. And this year, the island is expected to be well visited again. Well, lots of sun, beaches, and party. But wait, apparently, times have changed here. Many Mallorcans are resisting the sell-off of their island, mass tourism, and the consequences. In the spring and summer, tens of thousands of locals demonstrated in the capital, Palma de Mallorca. Where are the problems and how could they be solved? That's what I want to find out so that you know whether it's really still worth coming to Mallorca. This is one of the tourist hotspots on the island, the so-called Balaman, actually Balneario 6, a part of a white beach in El Arenal, very close to the capital. Balaman has been considered a problem area for years. Too many tourists who don't just come here to swim, but also want to party. This beach section is particularly popular with tourists from Germany. But why? Das ist einfach dieser Vibe hier, der von Leuten versprüht wird. Einfach man kommt hier zusammen, hat eine gute Zeit, feiert hier am Strand. Das ist wirklich der perfekte Ort, um Urlaub zu machen. Weil Mallorca wunderschön ist, das Meer ist einfach ein Traum. Wir haben einen kurzen Flug und darum sind wir hier. We didn't want to be that far from the airport. We simply wanted to come here, relax, get on the beach and do nothing at all. Wir sind jetzt zum Feiern hier. <lacht> Deswegen ist das hier natürlich der beste Ort, ähm, für tagsüber hier noch ein bisschen zu chillen, ein bisschen was zu trinken und dann abends geht es dann in die Schinkenstraße. Naja, also ist ja, klischee-mäßig ist das einfach so, dass man hierher kommt zum Trinken und wir wollen ein bisschen Party machen. Saufen ist ja eigentlich verboten, äh, dir scheint es egal zu sein. Äh, wie stehst du dazu? Ich finde, man übertreibt hier ein bisschen. Solange ja eigentlich alles friedlich abläuft und ich bin jetzt das dritte Mal hier, ich habe bisher noch nichts gesehen, was hier nicht friedlich ist. Deswegen finde ich es absolut okay, wenn die Leute dann auch ihren Spaß hier haben. Ich bin ehrlich, bevor du jetzt gerade hier hingekommen bist, hatte ich das eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Also ja, gerade einmal kurz so angesprochen, aber irgendwie hält es ja keiner hier dran. Wie es früher war mit, mit Eimer äh, etc., das findet man ja jetzt hier so nicht mehr. Ist ja wirklich eher, dort, dass man noch mit Dosen hier am Strand die Leute findet, aber sonst äh, alles gut. Many Mallorcans remain unconvinced that everything is calm now at Balaman. Pere Joan Feminia is one of the organizers of the demonstrations against mass tourism. Pero Juan, um, ¿tú conoces esa franja de playa en el Arenal de Balneario 6, donde están todos los alemanes? Sí, sí. la famosa zona del de Arenal, que también sí. hay la calle del Jamón y, sí. y hay, digamos, uh, la parte turística más enfocada al turismo alemán. ¿Qué opinas uh, de, de esa área? Son zonas, igual que Magaluf o algunas costas de Mallorca que han sido sacrificadas para el negocio turístico, que ya está focalizado en ese aspecto al turismo y que pues está excluyendo y creando un problema tanto a la población que vive en ese lugar como al problema de turismo de masas que tenemos que está generando pues este malestar no solo en esa zona concreta sino en toda la isla. ¿Y qué quieres que haga el, el gobierno? Nosotros desde hace bastantes años, no solamente este año, estamos pidiendo que se regule la capacidad que tiene el aeropuerto de llegada de aviones y que se regule también la, la capacidad de acoger turistas en la isla. Los turistas suelen dormir en las camas y si nosotros restringimos el número de camas y el número de plazas de hoteles que hay y también de Airbnb, por supuesto, también podemos regular y controlar un poco la, el número de turistas que vienen en la isla. Menos turistas también significa, significa menos plata. Eso sí. causa otro problema, ¿no? Sí. Desde hace bastantes años se ha generado mucha riqueza al turismo, pero vemos como ya los últimos años pues no está siendo así, es decir, el turismo no genera riqueza porque la riqueza se acumula y no se distribuye. ¿Cómo es el turista ideal? Puede haber muchos tipos de turistas, puede haber algunos que van más en bicicleta, otros que van en transporte público, que eso está muy bien, y el turista ideal es el que está concienciado sobre el tema, que sabe que en Baleares no hay agua ilimitada, tenemos unas restricciones, tenemos depuradoras que hay que coger el agua del mar, muchos de los alimentos también vienen de fuera y ese turista sabe pues, todas las problemáticas que hay aquí y es más consciente de los recursos que utiliza. There is little sense of such awareness here. Everything in El Arenal is geared towards mass processing. There is enough space for tourism, but hardly any affordable housing for locals.
The place is actually not that beautiful. It's more functional. So hotels, apartments and restaurants. There are only a few historical buildings left, such as this church from the 19th century. At that time, it was mainly fishermen and stonecutters who lived here. The economic boom only came with tourism. The upswing began in the 1960s. Rising living standards in much of Western Europe meant that flying was affordable. Mallorca was soon a favorite, especially with Germans. After all, it's just a two and a half hour flight from there. In 1970, almost 2 million tourists traveled to the Balearic Islands. In 2000, there were already over 8 million. But with the tourism boom came problems. The drinking and partying tourists at Balaman became a nuisance. Very popular was so-called sangria bucket drinking. It is now banned. Mallorca wants to get away from the cheap Balaman image. Since May 2024, drinking alcohol has been banned on the streets and on the beach in El Arenal. The bans are enforced, but apparently there is little control. I've already seen a lot of people drinking beer out here. In any case, the locals have had enough. A broad alliance from bird protectors to the local group of Fridays for Future repeatedly organizes protests like this one in the center of Palma in July 2024. They are loudly demanding tourism to be limited. How is that supposed to work when so much depends on tourism in Mallorca? I have an appointment with the head of Mallorca Tourism. He must have a plan. ¿Qué puede hacer el, el gobierno para, digamos, solucionar eh, este problema y, y calmar un poco a la gente, a, a los sí. ciudadanos? El síntoma que tenemos ahora es que la sociedad está cansada de qué? Cansada de, de no poder ac acceder a la vivienda? ¿Eso es solo culpa del turismo? ¿O es culpa de que no hemos hecho nada para mejorar el mercado de la vivienda? ¿Que no hemos construido más vivienda en los últimos 10 años? ¿Que no hemos dado seguridad jurídica a todos aquellos que quieren poner sus pisos en alquiler cuando hay un montón? ¿O la movilidad? que no hemos hecho ningún tipo de gestión de, de la movilidad en los últimos años, mejorando infraestructuras, no digo creando más, mejorándolas para facilitarlas. Lo que estamos viendo es una reacción de la sociedad ante una situación que es de insatisfacción, de desigualdad, de, de falta de acceso a la vivienda, de temas de movilidad, de riesgos con el medio ambiente, pero no es. Eh, no podemos equivocarnos de enemigo, no podemos focalizarlo ahí. ¿Ustedes están en contacto con los que organizan las manifestaciones? Yo respecto a las manifestaciones, lo único que diría, y sí que quiero que quede claro, a mí me parece muy bien la libertad de expresión, pero ojo, porque sabemos cómo empiezan ese tipo de cosas y no cómo terminan, y ojo a los mensajes que se envían hacia afuera, porque la última manifestación de Barcelona hubo gente que con pistolas de agua disparaba a los turistas, Esto es un error y estoy en contra de todo esto. Creo que es un mal uso de la manifestación o, del, o de los problemas que tiene. Con respeto y con dignidad se puede uno expresar, pero llegar a un bar y, y, y tirarle con pistolas de agua a una persona que ha ahorrado durante todo el tiempo y me ha elegido a mí para venir a pasar un tiempo, creo que no es aceptable, no es permisible y no es el camino que tenemos que seguir. ¿Y qué puede hacer el mismo turista en, desde su punto de vista para mejorar la situación, ¿dejar de venir? No, en absoluto, no, 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 porque esto no, no, no va, la solución no va por ahí, es como, no sé cómo le diría, no, eh, oiga, si no quiero tener dolor de cabeza me corto la cabeza, no, esto cómo va, que es la base de la, digamos, de la ética y la moral de las personas, es la base de la responsabilidad, oiga, Usted, tú como, como, como persona que viene de fuera, puede ser responsable con una isla, que es lo que le pido, desde el momento en el que planifica su viaje. Actually, there should be enough space for responsible tourists. Mallorca is a fairly large island. But the masses have already reached even the most remote corners. I'm on my way to the southeast of the island, to Santani. There are supposed to be beautiful little beaches there. They're hidden but not so secret anymore. My destination, the Cove of Calodes Moro. The nearby parking lot fills up quickly. From here, it is a 20 minute walk to the Cove. As you can see, I'm not the only one looking for the secret beaches. Direct access to the Cove is closed today. Too many visitors. 
photos and videos on social media have attracted many people. It looks like paradise. And there's the dilemma. Everyone wants to go where it's beautiful, including me. The unsecured descent is not for the faint of heart. And the fact that Santanese mayor recently asked visitors to avoid the cove because of overcrowding apparently doesn't deter anyone. How did you get to know about this beach? Uh, from Instagram. From uh, I, I saw more reels on Instagram and uh, we came. Well, on TikTok, because now with social medias, I mean, it's it's really easy and for, especially for us youngsters. From my friends, they, they told me that about this place. Internet, Google. Por Instagram, lo vimos en Instagram, venimos de Chile. A gente descobriu a praia pelo TikTok. Foi através do TikTok, a gente pesquisou sobre Mallorca e ela apareceu, foi a primeira praia a aparecer pra gente. But it's also really beautiful, especially in the water. It has a pleasant temperature and is very clear. I was told that years ago this cove was rarely visited, even in high season. That has obviously changed completely. It's not that easy to find a solution. I think a healthy middle ground between mass tourism and a secluded paradise is needed. In other words, Mallorca needs balance and be prepared that in high season there's a lot of people. But I think it's still worth a trip. So what do you think? What's your opinion? Feel free to leave a comment.